नमस्कार कार्यक्रम बुद्धराइज में स्वागत है मो विनोद परियार बुद्ध सामुदायिक टेलीजन बा यहाँ के ठीक यही बेलादी यह कार्यक्रम हे आई रहने हमी समसामयिक विषय वस्तु में मानसर को चाशो सरकार को विषय में केन्द्रित रहकर छलफल कुराकानी आज हम स्वास्थ्यसंग संबंधित विषयसंग कुराकानी करते नर्सिंग पेशाला मुख्य आकर्षण को पेशा के रूप में विश्वम हेने गई खास कर बिरामी को सब भाग नजिक को हेरचा करने र सब भाग पैला बिरामी चिन्नी पनी नर्स नहीं हो नर्सिंग पेशाप्रति नेपाल का राज्य को निकाय को हेने दृष्टिकोण रज के दृष्टिकोण कस्त रसिंग पेशा कमाज को लगी महत्वपूर्ण छे विषय में आज हम कुराकानी करते आज हम स्टूडियो में हूँ लुमिनी अंचल अस्पताल बुठोल का नर्सिंग अधिकृत ज्योति पौड़े यहाँ का स्वागत नर्सिंग पेशा अंगाल भाषा कस्त दिनचर्या कसरी बीत हजर नर्सिंग पेशा में म प्लस टू सीधा पीछे मैं बीएससी नर्सिंग करें बीएससी नर्सिंग मैं आए महाराजगंज नर्सिंग कैंपस करें ते पश्चात पास आउट होने बितीक मैं चाहे पढ़ाऊ थे मैं लोकसेवा आयोग दिए नर्सिंग अधिकृत में नाम निले अभी लुमिनी अंचल अस्पताल में नर्सिंग अधिकृत सातों तह के रूप में कार्यरत छु करीब तीन वर्ष जी पूरा भैस राोसंग चलि मतुष्ट नहीं छु अज इसमें सुधा पर्ने कुछ थुप्रे नीतिगत नीतिगत कुछ अब जो ये नर्सिंग भित्तिक आम नागरिक मानसर बुझने पर अब बिरामी सब भाग पैला चिन्नी नर्स नहीं हस्पिटल जाने बितिक तब सब भाग पैला तब हे अब तब यह पेशा में खास में चाहे लगे रग्भंदा अगड़ी को तब को हो सोचाई में कि भिन्नता भो कि सोचे तब नर्स बनु राम करने सिलसिला में पाँन भ अब नर्स तो एट नर्स भित्तिक अलग फ्लोरेंस नाइटेगल ने सुरुआत परिकल्पना करें सुरुआत भारत नर्सिंग पेशा हम अभी इस अब बिस्तार विशिष्टीकरण होते परिवर्तन भारत है जो मैं अब नर्सिंग भित्तिक सेतो ड्रेस ला बिरामी को केयर करने अस पच्चीस एट सेवा को भावना में तलिन होने वाले सोचे और एट प्राविधिक शिक्षा पी होने मेस में लगी पड़ा लगे थे अब इसमें अलग ये हेने दृष्टिकोण पर एकदम फरक है आकर्षण झन पैसा झन बढ़ते पाई रखे मैं है अभी एटा अब नर्स बिरामी स्याहार सुसार करने मात्र होने रहता नर्स नर्स तो उ वैज्ञानिक ज्ञान भारत स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा दक्षता भक्त जिससे व्यवहार में उतारे बिरामी को स्वास्थ्य स्वास्थ्य को हेरचा करने बिरामी मात्र न भर परिवार को स्वास्थ्य को हेरचा करने परिवार स्वास्थ्य होता हो सज को सज को स्वास्थ्य को ख्याल करने बिस्तार देश को स्वास्थ्य को ख्याल करने रहे मैं बुझे छू रन मानस में यह बढ़ते गई रहे मैं पाई रखे रज झन दिन प्रतिदिन यह मैं सम्मानित पेशा कई रूप में पाई रखे रुरू में अब नर्सिंग इंजेक्शन मत लगने भाई जनमानस में थी तर मैं ये पढ़ी सके नर्स बिरामी को हेरचा करने मात्र है इंजेक्शन लगने मात्र है इसको तो झन ठूल विस्तारित रही इसको सेवा झन विस्तार रही भाई बुझे नर्स केयर टेकर मात्र न भर ऊ ए कुशल शिक्षक भी होना सकद रहे कुशल प्रशासक भी होना सकद रहे कुशल व्यवस्था भी होना सकद रहे तालीम दिए ट्रेनर भी बन सकद रहे नर्सिंग इसको सेवा ठूल रहे झन मैं पाक छु रुष्ट नहीं अब तब जैसे अब इसको स्कोप अब विश्वभर नहीं सज को सम्मान को हिसाब से खाल छो संगे तूले काम करते अब यह आम मानी अब तब जो नर्सिंग कतिपय बिरामी को हेचा मत करने होने बुझी रखने हो कतिपय डॉक्टर लहयोगी भूमिका निर्वाह करने होने बुझी रख डर रर्स को भिन्नता चाहिए हो डक्टर तो एक आर बिरामीसंग चेकअप करने जानी धेरे तो तब बिरामीस कि भिन्नता हो आम मैं बुझा पर्यटन तब मैं डक्टर भाग अज अगड़ी को एकदम राम उठा भो अब डाक्टर डाक्टर ने वहाँ बिरामी लगाकर राउंड कर हेन बिहान एक पटक अभी साँझ एक पटक है तर बिरामीस चौबीस घंटा रहे बिरामी हर एक पल में के समस्या आँच उसको कस्तर चाहे सब बुझने वाक चौबीस घंटा बेड साइडम रहकर नर्सिंग नहीं है 
रचाई नर्स पहला चाहिए क्यों बने अठारह महीना को पहला एनम यो नर्सिंग को चाहिए पहला अठारह महीना को तालिम लिया बने उसला एनम मंसम है ना इस पर ची तीन बरसे कोर्स लिए गारे को बने बने पीसल नर्सिंग स्टाफ नर्स हो तेसले मात्रा नर्स बने जोन मैनेज में चलन सकता रहा इले अनमी देखी ले रा पीएसडी सम्मा को सेवा चाहिए अंबर नेपाल में शुरू बैठ सके कुछ है ना पीस स्टाफ नर्स तीन वर्षा को बायो दिस पची बीएन बनी था बीएन तीन वर्षा को था दिस पची बीएससी नर्सिंग बनी था चार वर्षा को बायो दिस पची मास्टर नर्सिंग था दो वर्षा को ऐसा रीज़ है यो इन्हें यो बेस्ट जस्ट है एनम मात्र यो कुला पढ़ी थी वाने अब तो वो ना मैथी गई सके बच्चे स्टाफ नर्स मात्र बंदा और ये बड़ी डिटेल में उनसा जिस बच्चे बैचलर माज़र रेशनल साइड उनसा मास्टर माज़र रेशनल साइड उनसा पीएसडी माज़र रेशनल साइड यो है ना अब यो जो जन मैनेज लेते नर्स बने को चाहे पीएचडी करें को पनी नर्स एनएम पर ही नर्स बनी सोचा तरह तो आई ना जब ती उसको नॉलेज बढ़ दे जान से उसको रेशनल साइड को केयर केयर में पनी जन राम राम सा उसलिए रेशनल साइड को टोटल केयर कर सकते हैं वारा डॉक्टर डॉक्टर को आपनों छामा उन्होंने सामाने � ना बने त्यो बीरामी छीटो उन्हें अपनी साथ देना ऐसे लाइफ टाइम लाख सा तर इधी इधी रामरो क्वालिटी नॉर्स सा रा उसले रामरो केयर दी रहा है कुछ अपने बीरामी लाई त्यो बीरामी छीटो अपनी साथ देना बने को डॉक्टर ले मात्रे ही बंदा बने डॉक्टर को 50 परसेंट होला नॉर्स और को बने 50 परसें एकदम है, एकदम है वो। नर्सिंग केयर इतनी तैयार हम लोग चाहिए ना वाले डॉक्टर को ट्रीटमेंट ले मात्रे ठीक होना सकते हैं ना। नर्सिंग केयर पर इंसान सा 50 परसेंट डॉक्टर को रोल होना, वाने 50 परसेंट नर्सिंग को रोल पर नहीं होना। अब जस्ट तो आइले नेपाल में रेक क्षेत्र में ये उटा क्षेत्र अली बड़ी आकर्षण को साथ इसको स्कोप चाहे कई समय अली बड़ी देखियो बनी सब भी मानसिक रुचि तेरे जानी आकर्षण में तेरे जानी अब वैसे ली नर्सिंग पढ़ी रास बनी समाज का हर एक मानसिक वाले नर्सिंग नहीं पढ़ा बनी आपने छोरी और लाई यानी त्यों खाल पाव स्थान नहीं अब ऑयल चा� कोस्टो सत्ता पहले देखता है कि मैं जस्ट तो तबाय रुस सरकारी क्षेत्र में लोक सेवा पास कर रहा सरकारी अस्पताल में तो पहले जागरी करने बास है त्यों ये उटा स्कोप तो भाई नहीं आ रहे त्यों बाइक मनी प्राइवेट सेक्टर में जाएं कोटि भी स्कोप सा अब आइली यो चाहे जान पर से दिन प्रति दिन आकर्षण बढ़ते गिर रहे कुछ हाँ इना तो अब आइली हमने नेपाल नॉर्सिंग काउंसिल को डाटा तथ्य हैं कहीं नहीं हो बने करीब करीब बहत्तर हजार जाती आनी समय नॉर्सिंग उत्पादित उत्पादन बही सके कहाँ सके आई अब इस माह से के बही सके कुछ हाँ बने यो डाटा नहीं रोज के आदमी ना सकी रहा है क्या चाहिए ना है ना ये अब ये वाला नीतिगत करा पनी बायो इत्रो उत्पादन बाय सके पच्ची राज्य ले पनी सोशल पार्ने हो अब लोक से आप पनी माइले बना हम ना नर्सिंग और दिग्रीत सातों तो आप लोक से आ अब उन सत्तरी साल बंदा आगे दस वर्ष सम्मा खुले को रहेना सा मनीष तो बीस में से छुलो गैप बायो जस्ट लेकर दे हरी जान सकती है और ऊपर ही कोई विदेश पलायन होने बायो है ना सही साधु पाए बाय ना वहाँ ले पढ़े कुरागो सही साधु पाए बाय ना वहाँ आरुले फ्रस्ट्रेशन पनी बायो वाला है किसी को तो ऑयल चाहे बीस तारे उन सत्री साल देखी चाहे रेगुलर रूप में लोग से अपनी हॉस्पिटल ले कॉलेज ले पन और जो बुजुर्ग सके को चाहिए ना उन्हें और लाइज़ है एकदम मिनिमम सैलरी में से काम गोराई रहे को अंतिस पची काम करना बंदा लीना बंदा आगे आड़ी को तीन महीना समा बॉलेंटियर मगर आओ ने अन्य बोला काम लगा उन्हें तो पनी मिनिमम सैलरी में अंतिस पची अली बड़ी ने वर्कलोड � आम मानचित्र को मायू बंसु बन नेता हूँ सा तरह तपाई परिवार को कारण ले ये तलाक नहु हो अथवा आपने भित्री छेक किए थे क्यों कारण ले जाएं नर्सिंग पेशा अंगालो ये वाला नर्सिंग पेशा बने को मलाई जाएं प्लस टू मलाई प्लस टू गरे इसलिए दी सके पची है ना प्लस टू गरे सके पची मलाई जाएं टेक्निकल फील्ड पर नो एकदम ही मन लागे को थियो रो टेक्निकल फील्ड वर्ष दाहिनी से मायले अब बीएससी नर्सिंग बरकर बरकर यो शुरुआत बाको थियो बीएससी नर्सिंग बने क सब भी विचार कर रहा है मौसम ही तेरा तेरा लाइफ मतलब वैसे तो भाई को आपने इच्छा सकते भी नहीं थी आपने इच्छा सकते टेक्निकल लाइन में जान सुबह नहीं मुख्य सोच लिया था आज जब तो भाई आपने पेशा में आप बदल नहीं सकते हम उनसे अब क्या इस समस्या का कुरा करूं जस्ट अब यहाँ लुम्बिनी अंचल अस्पताल 
सब जसो बिरामी ते पुग्ने रेस को चाप बने को नर्सर नहीं पर्ने डॉक्टर नाए भी तब दोष पर्च प्रशासन ने गलती करें तब दोष पर्च यो तो खाले अवस्था भन्न भाषा एकदम कस्त भाला अब एकदम हम अंचल अस्पताल में दैनिक ओपीडी में हेने वाले करीब एवरेज में सात आठ सौ बिरामी दिनानुदिन आई रहें हम कवरेज एरिया हेने वाले चौदहवटा जिला कवरेज एरिया चौदह जिला बिरामी आई रहा हो रहा के अब यो अल्ले को भाई कई समय एक महीना अगे को कुरा करने हो एकजा नर्स ने जेनरल बेड में तीस चालीस पचास जान बिरामी समय हेन पर्ने अवस्था तत्काल ही छाइन मैं भू तो है अब जस्ते हम जो स्टैंडर्ड प्रोटोकल हेने वाले विदेश में राम राम केयर पाइज भदेश में के होता है जेनरल वार्ड में एकजा नर्स ने छजा बिरामी समय हे हम हे पड़ने प्रोटोकल ते हो रईसियू एनआईसियू क्रिटिकल एरिया में एकजा नर्स बराबर एकजा बिरामी हो रो कुछ विदेश में मेन्टेन हो तर हम अस्पताल में अरुण विभिन्न अस्पताल में छाइन हम अंचल अस्पताल में अलग कें छाइन भादा खेल तो मेन्टेन भैर भाग जस्ते अब हम अंचल अस्पताल अपग्रेड भो हई अभी तीन सौ बेड में अपग्रेड भग तर हम भवन पूरा पूरा रूप में बनीस अस्त भर्खर मत चौसठी जान लोक सेवा पास कर स्टाफ नर्स थाई आने भग तो दरबंदी बने को हम तीन सौ बेड को दरबंदी हो तीन सौ बेड रर अब हम भवन नीब करीब करीब दुई सौ बीस जी बेड मत रन भैर रो सब स्टाफ आने वाच जो अत ठिक्क होना तर यदि सब हमें तीन सौ बेड नहीं रन गये हजर र विस समिति को कर सौ बेड कर चार सौ बेड रन गये फिर हमला उ पुरानी सीचुएसन आँच एकजा बिरामी ने चालीस एकजा नर्स ने चालीस जान बिरामी हेन पर्ने होस पच्चीस अभी तो बिरामी हेन पर्ने अब कसरी केयर दिन सकता उसके वन इज टू फोर्टी होता खेल रही अर्क फिर चौबीस घंटा बिरामी को अगड़ी बिरामी फेस कर फेस कर नर्स ने फेस कर पड़ने को बिरामी ने डाइरेक्टली नर्स नहीं होना अस पच्चीस वार्ड में जी समस्या होवन अब सानों स्वीपर ने कुछ दिन सफा करेन फोहो भो नर्स गाली नर्स भैन उसको अगड़ी तो नर्स नहीं हो बिरामी को अगड़ी अभी तेस एटा एटा बत्ती बिक्री मरम्मत टाइम में बनाएन भी नर्स लाने फार्मेसी औषधी टाइम में आएन भी फिर नर्स लाई भाई प्रशासन कई कुछ टाइम में भैन भी नर्स लाई भाख एकदम तो सब कुछ गाली करने नई को भाई नर्स लाई भाई रेस पच्चीस न दृष्टिकोण पी अभी सब ये सब टीम हो टीम सब कोडिनेसन न होता खेल अस पच्चीस जस्त अंचल अस्पताल में कई दिन अगर एकजा सुत्खेरी महिला को मृत्यु भाई पीछे ये तैं अस्पताल को लापरवाही भो भाई कुछ आयो तो अस्पताल को लापरवाही क्या प्रशासन ने समझ लग सब भाई पैला तब सो भो भर है यहां खाल अवस्था में कतिपय अवस्था में नर्स झर्की रिशा बोलदिने बिरामी सक तर बिरामी ने चाहता चा कि उसे मयालू बात में पाओस् तब जो तब को पृष्ठभूमि में फिर तब बिरामी को चाप को कुरा तो बिरामीस सरकार भैन इस निंत्रण करना अथवा इस कम करना को लगी तंचल अस्पताल में तब होता खेल में तैं छलफल कर प्रतिक्रिया विस समिति को अथवा प्रशासन को कि आँच अब तो झर्किने अवस्थ भगेक है चालीस जान बिरामी हे चालीस जान को बिरामी सबको कुरा भिजिटरसंगो तो झर्को जस्तों अब एवट कुछ रिपीट करो अब मानस को स्वभाव न हो है झर्क झर्किने वाले हो तर तो वास्तव में होना प्रशासन में बुझ्ह वहाँ वर्कलोड भर ये टीम ये अब कोडिनेसन में मिले बुझ्ह तर जनमानस में वहाँ अब खास हम समस्या के हो तो क्या तो झर्को जस्तु सुनी हो कर्क भाग अब नबुझ्ता खेल झर्क नर्स झर्क लापरवाही करो है तो दृष्टिकोण से हमें चेंज कर रामी नर्सेस में आपको प्रोफेसन को अस्तित्व जो जोगन को लगी कई हमें आपको निभा पड़ने हो कई गुण हमी में है नर्सेस भैस उन्हें भी बिरामी हमें भेदभाव कर सेवा दून पाएन भेदभाव बिना को केयर कर कालो यो गोरो यो धनी यो गरीब यो भन्न भेन है हमीस होने गुण होता अमदारीता होने पे हम नर्सिज में आपको पेशा प्रति ईमदारीता होते एटा चाहे जिम्मेवारी लाम करने हो ज्ञान होने दक्ष होबंधी है एटा 
एउटा नरम बोली हुनु पर्यो यदि यी सबै गुणहरु चाहिँ हामी नर्सेजमा हुन पर्छ यदि र म यही अब टेलिभिजन बाटै भन्न भन्न चाहन्छु हामी नर्सेजहरुलाई पनि यदि यस्तो गुणहरु तपाईमा छैन भने प्लीज त्यो गुण चाहिँ तपाईमा ल्याउनु छैन नर्सेज भए चाहिँ यो गुण हुनै पर्छ अनि मात्र हामीले आफ्नो पढेको होलिस्टिक केयर गर्न सक्छौ नर्सेज चाहिँ अरु सामान्य मान्छे भन्दा फरक नै हुनु पर्छ सबैको सबैको गाली पनि सहनु पर्ने क्षमता पनि हुनु पर्यो हुनु पर्छ धैर्यता पनि हुनु पर्यो इमानदारीता पनि हुनु पर्यो भन्ने तपाईको हुनु पर्यो हजुर अहिले जस्तो कतिपय अवस्थामा कहिले कहीँ जस्तो अञ्चल अस्पताल तपाईँले भन्नुभयो कि एउटा बिना एउटा नर्सको भागमा चाहिँ चालिस जनासम्म बिरामी हेर्न पर्ने अवस्था छ कहिले कहीँ त्यहाँ चाहिँ जस्तो ओजेटीमा आएका विद्यार्थीहरू पनि हुन सक्छ उनीहरूका कारणले पनि तपाईँहरूले दोष पाउने अवस्था हुन्छ हुन्छ हजुर हुन्छ एकदम अब ओजेटीमा ओजेटीमा आएको अनि त्यसपछि अब पिसियल पढ्दाखेरिको क्लिनिकल पोस्टिङमा आएको स्टुडेन्टहरू पनि हुन्छ होइन अब स्टुडेन्टहरू हो उनीहरूलाई चाहिँ हामीले अब वहाँ होइन वहाँहरूसँग टिचरहरू त बस्नुहुन्छ होइन वहाँहरूको सुपरभिजनमा गर्नु भनेर पनि भन्छौँ हामीले होइन अनि हाम्रो गाइडेन्स पनि हुन्छ त्यहाँ अन ड्युटी स्टाफले पनि उसलाई गाइडेन्स गर्छ तर गाइडेन्स गर्दा गर्दै पनि कहिले काहीँ स्टुडेन्टले नजानिकन मिस्टेक गर्छ अब त्यो मिस्टेक गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो दोष भनेको चाहिँ हामी स्टाफलाई चाहिँ आ आएको छ त्यस्तो होइन अब आएको कन्डिसनमा चाहिँ हामीले अब त्यसलाई अब सल्लाह गरेर कसरी मिस्टेक भयो होइन गाइडेन्स बिना नगर्नु भनेर त भनेको छ तर त्यस्तो चाहिँ हामीले एकदमै सहनु परेको छ इभन लेबर रुममा हेर्ने हो भने त्यहाँ अब दसवटा बेड छ डेलिभरी चार्ज दैनिकी हेर्यो भने तिसवटा जति हुन्छ होइन यसमा चाहिँ तर त्यहाँ स्टुडेन्टहरू धेरै कलेजको एकैचोटि आउने अनि त्यसपछि अब एचए अनि एनएम अनि पिसियल नर्सिङहरू आउने ओजिटीकोहरू आउने गर्दाखेरि त्यहाँ विद्यार्थीको चाप एकदमै बढी छ त्यसले गर्दाखेरि पनि समस्याहरू चाहिँ आइरहेका छन् भनेको अब सरकारी अस्पतालमा जस्तो तुलनात्मक रूपमा अलि बढी लापरवाही हुने अथवा बढी विद्यार्थीहरूले मात्रै त्यहाँ बस्ने अवस्था चाहिँ भयो भन्ने गुनासो आउँछ कि अब यसलाई तपाईँहरू त्यहीँबाट त्यहीँ हुनुहुन्छ तपाईँहरूको समस्या प्रशासनको समस्या होला यसलाई कसरी कम गर्ने हो यो कम गर्ने एउटा के हो भने जस्तै अब यहाँ हाम्रो हेर्ने हो भने सिटिबिटीको कलेजहरू आठ नौवटा छ नर्सिङ कलेजहरू होइन तर अब यो चाहिँ जसले मान्यता दिन्छ नि मान्यता दिने बेलामा चाहिँ यो कुरा विचार गर्नुपर्छ जसको आफ्नो हस्पिटल छैन त्यो हस्पिटल नभएकोलाई चाहिँ मान्यता यदि दिएन स्वीकृत गरेन भने त अनि सबैको चाप त एउटै हस्पिटलमा आउँदैन नि त होइन अब कति धेरै यहाँ तपाईँहरूले पनि नर्सिङ कलेजहरू देख्न सक्छ उनीहरूको आफ्नो हस्पिटल छैन अब एक्सपोजर त गराउनु पर्यो कहाँ गर्ने भन्दाखेरि अनि अञ्चल अस्पतालमा लिएर आएर त्यसरी चाहिँ चाप बढेको छ यसको एउटा उपाय भनेको यो हामीले सिटिबिटीबाट कलेज खोल्दाखेरि र काउन्सिलले पनि यो मान्यता दिँदाखेरि जुन जुन कलेजको हस्पिटल छ त्यसलाई मात्र स्वीकृत गर्ने गर्यो भने बल्ल यो समस्या चाहिँ टल्छ र राम्रो केयर चाहिँ हुन्छ भनेको त यो राज्यले गर्नुपर्ने राज्यले गर्नुपर्ने हो जस्तो अघि तपाईँले केही सङ्केत पनि गर्नुभएको थियो जस्तो नर्सिङ पेसा आकर्षणको पेसा हो यो समाजको लागि आवश्यक पनि हो तर यसलाई व्यवस्थित बनाउने मर्यादित बनाउने र नर्सहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण जुन सम्मान छ नि उच्च सम्मान गर्नुपर्ने हो नि त्यो सम्मानित नजर बनाउनुको लागि चाहिँ सरकारी निकायले गर्नुपर्ने काम के के छ के के भइदियो भने चाहिँ त्यो सुधार पनि हुन्छ तपाईँहरूले गरेको जुन पेसा त्यसमा एकदमै गौरव पनि लाग्छ नि आम मान्छेहरूलाई के हो यसमा चाहिँ मैले अघि एउटा कुरा उठा अघि पनि भनिसकेँ होइन यो कलेजलाई मान्यता दिँदाखेरि जुन कलेजको हस्पिटल आफ्नो हस्पिटल छैन त्यसलाई नदिने होइन किनभने हस्पिटल एक्सपोजर प्रयोग यो चाहिँ एउटा प्रयोग स्किल चाहिँ दक्ष एकदम हुनुपर्छ होइन त्यही भएर चाहिँ त्यो एउटा गर्नुपर्यो र अर्को भनेको अस्ति भर्खर तपाईँले पनि सुन्नुभयो होला हामीले एक ठाक के समय अगाडि चाहिँ हामी आन्दोलन हजुर एघार बुदे माग राखेर आन्दोलनमा उत्रेका थियौँ त्यसको एउटा प्रमुख माग भनेको चाहिँ हाम्रो यो अधिकार सहितको नर्सिङ सेवा महाशाखा स्थापना गरियोस् भन्ने चाहिँ एउटा हाम्रो प्रमुख माग थियो र चाहिँ त्यो अब उहाँहरूले चाहिँ अब सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर चाहिँ हामी प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ भनेर भन्नुभएको थियो त्यो हुनाले चाहिँ हामीले केही समयलाई स्थगन गरेका छौँ होइन एउटा चाहिँ त्यो नर्सिङ सेवा अधिकार सहितको नर्सिङ सेवा महाशाखा स्थापना भयो भने अनि मात्र उसले त्यो महाशाखाले नै अब अन्यायमा परेका नर्सेजहरूलाई हेर्ने अनि त्यसपछि कसरी नर्सेजको प्रोफेसनलाई अब अपलिफ्ट गर्ने कसरी प्रमोसन गर्ने भनेर चाहिन्छ होइन त्यो कुराले एउटा ध्यान दिनुपर्यो र एउटा चाहिँ नर्स पेसेन्ट रेसियो कसरी मिलाउन सकिन्छ त दर पनि थप गर्नु ठाउँमा थप गर्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ थप गर्नुपर्ने अवस्था त्यो त्यो हेर्नुपर्यो नर्स पेसेन्ट रेसियो भनेको सरकारी अस्पतालमा मात्र नभएर प्राइभेट अस्पतालमा पनि त्यो गर्नुपर्यो र यो भोलिन्टियरको नाममा जुन शोषण भइरहेको छ भोलिन्टियर चाहिँ हटाउनु पर्यो र प्राइभेट हस्पिटलले पनि जुन मिनिमम स्यालरी दिएर काममा लगाउने छ त्यो पनि अन्त्य गर्नुपर्छ यदि यो सबै कुराहरू भयो भने अझ राम्रो चाहिँ हुन्छ भनेको यो सबै काम चाहिँ
अथवा यहीं का स्थानीय तौर तो जिम्मेवार बनाने हिसाब से कई कार्यक्रम कर अब इसमें से हम अब मेन तो नर्सिंग सेवा महाशाखा भो सब जो निजी क्षेत्र खुले का हस्पिटल जो बुटोल अथवा रूपंदेह के हक में कुरा अथवा देशक में उन्सर कसरी भोलेंटिंटर करा खोज्छन हो का कारण के हो कि जो नर्सिंग पेशा सम्मान करने पढ़ा खेल में लागत के हिसाब से खर्च लगने तर हस्पिटल खोलने फिर निःशुल्क काम कर डॉक्टर पैसा दिने नर्स निःशुल्क काम कर इसको दुईटा कुछ होना सकता जो लगता मेरे एवं तो अब यह सीटिबिटी कलेज प्राइवेट बड़ पढ़े उसे है अस पढ़ा खेल ऊ एक्सपोजर न भर है उसमें स्किल न भर अब हस्पिटल आपको हस्पिटल थे उसके केस हेन पाएन होगा एक्सपोजर नाखी उ स्किल को कमी भर भलेंटिंटर करा होगा एटा तो है अर्क अब सुरू में अब अब इन अब ते हेने दृष्टिकोण ने नहीं हो एक दुई महीना अब भलेंटिंटर कर बल्ल तलब दिने वाले अब प्राइवेट हस्पिटल में हेने मैक्सिमम तिहारी सरकारी में हम भलेंटि राखे पैला थी है सरकारी में पैला जो कई गगन था मंत्री होना भाग अगड़ी है हम सरकारी अस्पताल में भलेंटिंटर थे में रकम थे उसे स्व इच्छा लिया अब सरकारी में भोलेंटिंटर राखी राखी राखे अ नर्सिंग पेशाप्रति मानस आकर्षण छाफना संतान ल नर्स बना पाए हो सोच तो सदैं है कर्स बनाने अभिभावक तक सुझाव के कें नर्स बनाने भाग अगि मैं अगि भी धेरे कुछ भनी सके है अब यह बिस्तार सम्मानित पेशा होते गई नर्स बने को बिरामी को हेरचा करने मात्र न भर इसको सेवा स्कोप बढ़ी रखा ऊ ए प्रशासक होगा ऊ ए अनुसंधानकर्ता होगा नया नया कुछ खोज करने ट्रेनर होना सब यह सेवा विस्तार होते गई रेस पच्चीस नर्सला हेने दृष्टिकोण भी चेंज चेंज हो गई रोक कुछ एटा नर्सिंग एकजना घर में हमें एकजना कोई नर्से उसको तो घर को बिहेवियर हेने एकदम हेल्दी बिहेवियर होना उस एकदम स्वास्थ्यप्रति कन्सिस्स होने के खाना होने न होने कसो बिहेवियर करने वाले तो एकजना नर्स भग घर ने अर्क हमें दे देखना सकता है एकजन यदि एवं घर में एक नर्स घर हेल्दी होते तो समुदाय होने भो समुदाय बिस्तार बिस्तार देश ही होने भो ते भर चाहे अभी सब जाना म नर्सिंग पढ़ा एकदम भन्न चाहूँ है यह प्राविधिक शिक्षा भी भो पढ़ने बितिक जागिर भी पाइज रही अर्क लाइफ में हमें इस लिया सकता है आपू भी स्वस्थ बन सौ परिवार स्वस्थ बन सौ रो ए संस्कार भी हो नर्सिंग संस्कार भी सीखा यो भेदभाव कर असक्त असहाय रामस बोलन पर्व मीठो बोली बोलने पर्व उ को आत्मबल बढ़ा पर्चर संस्कार भी सीख रोने नर्सिंग पेशा में आए आत्मसंतुष्टि हो केयर गर बिरामी ठीक भर जाना खेल भी आपू एकदम आत्मसंतुष्टि हो नर्सिंग यो पेशा जहाँ से बच्चा ने आँखा खोल्ता हमी हो रुढ़ो भर आँखा चिमिदा भी हम उसे अगड़ी हो आज हमें ग्यौं लुमिनी अंचल अस्पताल बुटोवल का नर्सिंग अधिकृत ज्योति पौड़े वहाँस हमें नर्सिंग पेशा का विशेषता यो कर्स बनने भाई लगाय का विषय कुरा गये संगसंगे नर्सिंग क्षेत्र में देखिए समस्या को बारे में जो जो राज्य के संबोधन करूर्च तो विषय में हमें कुरा गये आज को यह कुरा यहाँ कस्तो लगे यहाँ का मन में उठे प्रश्न जिज्ञासा भाई हमीर खबर कर सकूँ आज का अतिथि लुमिनी अंचल अस्पताल भुटोल का नर्सिंग अधिकृत ज्योति पौड़ेजी पुनः धन्यवाद हेरा सात दिन भाग में संपूर्ण दर्शक आभार प्रकट करना चाहूँ प्रविधि संयोजन को लगी नरेश अधिकारी आभार प्रकट करते मनोद परियार आज को श्रृंखला छुट्टी नमस्कार